வணக்கம் நேர்களே இந்த வீடியோ பயனுள்ள வகையில் இருந்ததுன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கூடவே ஒரு பெல் சிம்பல் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வணக்கம் மாணவர்களே அம்மா யூடியூப் சேனலின் சார்பாக உங்கள் அனைவருக்கும் பதினோராம் வகுப்பு ஆங்கில தேர்வில் முழு வெற்றி அடைய எங்களது வாழ்த்துக்கள் லெவன்த் இங்கிலீஷ்ல எப்படி பாஸ் பண்றது அதுதான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் புல் மார்க் எப்படி ஸ்கோர் பண்றது அத வேற ஒரு வீடியோல தரோம் இப்போதைக்கு நிறைய மாணவர்கள் லெவன்த் இங்கிலீஷ் எப்படி சார் பாஸ் பண்றது அப்படின்னு கேட்டாங்க பாஸ் பண்றதே கஷ்டமா இருக்கு சார் அப்படின்றாங்க சோ படிக்காமலே எப்படி லெவன்த் இங்கிலீஷ பாஸ் பண்ண முடியும் அததான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் சோ இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பாத்தீங்கன்னா நம்ம மாணவர்கள் அதாவது லேட் ப்ளூமர்ஸ் ஸ்லோ லேனர்ஸ் அப்படின்ற விதவிதமா பேர் வைத்து இருக்கின்ற அந்த மாணவர்கள் அவர்கள் எப்படி எளிமையா இந்த லெவன்த் இங்கிலீஷ்ல பாஸ் பண்றது அதுதான் பார்க்க போறோம் இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னாலே தெரியும் உங்களுக்கு இப்ப இது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய கோட்டலி ஆஃப் ஃபெயில் இந்த ரெண்டு எக்ஸாம்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இங்க சொல்றத நீங்க அப்படியே ஃபாலோ பண்ணாலே போதும் ஏற்கக்கூடிய டென்த்து தான் இப்ப நீங்க டென்த்து பாஸ் பண்ணிட்டு தான் மேல லெவன்த் வந்திருக்கீங்க ஸோ டென்த்துல என்னெல்லாம் பண்ணீங்களோ அதே தான் இங்க பண்ண போறோம் ஆனா கொஞ்சம் வித்தியாசமா பண்ண போறோம் அவ்வளவுதான் சோ இந்த வீடியோக்கு போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு மாடல் கொஸ்டின் சாஃப்ட்வேலி கொஸ்டின் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தலாம் வாங்க இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆஃப்வேலி கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க எந்தெந்த கொஸ்டின் எல்லாம் ஈஸியா படிக்காம அட்டன் பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் சொல்ல போறேன் அதை மட்டும் நீங்க கையில கொஸ்டின் பேப்பர் வச்சிருந்தா ரவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க படிக்காமலே அட்டன் பண்றது ஸ்லோ லைனர்ஸ்க்கு செக்ஷன் சீல வாங்க கிளிப்டு வேர்ட்ஸ் ஒண்ணு கொடுத்துருக்காங்க பாத்தீங்களா ஒரு வேர்டு கொடுத்துட்டு அதுல இருந்து கிளிப்டு ஃபார்ம் கேட்பாங்க இதை நீங்க வந்து அட்டன் பண்ணலாம் சோ ஏழ ஏழாவது கொஸ்டினை நீங்க வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த பத்தாவது கொஸ்டின் ப்ரிஃபிக்ஸ் சஃபிக்ஸ் கேட்பாங்க உங்களுக்கு நீங்க டென்த்ல இருந்து படிச்சுட்டு வந்தது தான் ஒரு வேர்டு கொடுப்பாங்க ப்ரிஃபிக்ஸ்னா முன்னாடி சேர்ப்பீங்க சஃபிக்ஸ்னா பின்னாடி சேர்ப்பீங்க ஸோ இது ஒன்று நீங்க ஈஸியாக அட்டன் பண்ணலாம் அதே போல பதினோராவது கொஸ்டின் காம்பவுண்டு வேர்டு இதே நீங்க ஈஸியாக அட்டன் பண்ணலாம் சும்மா ஜஸ்ட் ஒரு டைம் பார்த்தாலே உங்களால அட்டன் பண்ண முடியும் இதெல்லாம் எப்படின்னு பின்னாடி விளக்கமா சொல்றேன் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தலாம் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா செக்ஷன் பிக்கு வந்துருங்க செக்ஷன் பில வந்து மொத்தம் ஆறு மார்க் கொடுத்துருப்பாங்க இதுல ஒரு மூணு மார்க் நம்மளால எளிமையா எடுக்க முடியும் எப்படின்னு நான் கீழே சொல்றேன் உங்களுக்கு ஏன்னா இதுல நீங்க டென்த்ல பார்த்த மாதிரி அலிட்ரேஷன் அந்த ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அதுல அதுல இருந்து எடுத்தலாம் நீங்க பாருங்க அலிட்ரேஷன் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இங்க பாத்தீங்கன்னா பாருங்க ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் எல்லாம் இருக்கும் சோ இதை வச்சு நீங்க எடுக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் நீங்க செக்ஷன் சி செக்ஷன் சி வந்து அதுல கிராமர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் ஒரு சில டிப்ஸ் எல்லாம் தரேன் கொஸ்டின் நம்பர் இருபத்தி நாலு இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தி ஆறு இதுக்கெல்லாம் வந்து நீங்க ஈஸியா ஒரு ரெண்டு ரெண்டு மார்க் கொஸ்டின்ல ஒரு ஒரு மார்க் கண்டிப்பா எடுக்க முடியும் டிப்ஸ் சொல்றேன் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி எட்டு ஆர்டிக்கல் இது எளிமையா ரெண்டு மார்க்கே நீங்க எடுக்கலாம் அடுத்து இருபத்தி ஒன்பது கொஸ்டின் டாக் இதெல்லாம் நோட் பண்ணிங்க நான் சொல்ற கொஸ்டின் மட்டும் இருபத்தி ஒன்பது முப்பது கொஞ்சம் கஷ்டம் பட் அது தேவை இல்லை அதை விட்டுருங்க கொஞ்சம் ப்ரிப்போசிஷன் கரெக்டாக போடணும் இல்லைனாலும் பிரச்சனை இல்லை விட்டுருங்க இந்த முப்பத்தி ரெண்டு கூட நீங்கள் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி எழுதலாம் தெரிலனா பிரச்சனை இல்லை அதையும் விட்டுடுங்க அதுக்கப்புறம் முப்பத்தி நாலு இந்த கரெக்ட் பண்ணி எழுதணும் பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் இருக்கும் நடந்த நிகழ்வு இப்போ ஆர் கே நாராயணன் ஹூஸ் ஃபுல் நேம் ஈஸ்ன்னு இருக்குது பாருங்கள் ஆக்சுவலாக ஆர் கே நாராயணன் சார் வந்து இப்போ இல்லை ஸோ அப்போ வாஸ் பயன்படுத்தி எழுதணும் அப்ப ஈஸ் வர இடத்துல வாஷ் போட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு மார்க் வர ஆரம்பிக்கும் அது போல இங்க பான் ஆன் வரணும் அட்டு போட்டிருக்காங்க இது போல சிம்பிள் சிம்பிள் விஷயம் நீங்க கரெக்ட் பண்ணா கூட போதும் பட் இதுவும் கொஞ்சம் கஷ்டம்ன்றதுனால இது தரலாம் பரவாயில்ல விட்டுருங்க ஆனா முப்பத்தி அஞ்சு நோட் பண்ணிங்க பஞ்சுவேஷன் கொஸ்டின் நாலு மார்க் இதுக்கு ஆனால முப்பத்தி அஞ்சு நோட் பண்ணிங்க இது எப்படின்னு பின்னாடி சொல்றேன் அதுக்கப்புறம் செக்ஷன் டி இங்க தான் வந்து நீங்க இந்த செக்ஷன் டிய வந்து ரைட்டிங் ஒர்க்கு எப்பவுமே மிஸ் பண்ணக்கூடாது இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பதினாறு மார்க்ல நம்ம குறைஞ்சபட்சம் பத்து மார்க் எடுக்க போறோம் எப்படின்னு பார்க்கலாம் சொல்ற கொஸ்டின் நோட் பண்ணிங்க தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி செவன் தேர்ட்டி எயிட் அப்புறம் தேர்ட்டி நைன் அதுக்கப்புறம் ஃபார்ட்டி இந்த கொஸ்டின் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் நீங்க டென்த்ல இங்கிலீஷ் செகண்ட் பேப்பர்ல சம்மரி ரைட்டிங் மேக் நோட்ஸ் எழுதிருப்பீங்க இல்லையா சேம் கொஸ்டின் ஸோ இதையும் நோட்
பட் எட்டு மார்க் வருமா அப்படின்றது சந்தேகம் இருந்தாலும் இதையும் நான் எப்படி எழுதுறேன்னு உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ஓகேங்களா ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷன் இ இது ஒரு ஜென்ரல் கொஷின் நீங்கள் டென்த்தில் இங்கிலீஷ் ஃபஸ்ட் பேப்பரில் கொஷின் நம்பர் ஐம்பத்தி ஒன்றும் இங்கிலீஷ் செகண்ட் பேப்பரில் கொஷின் நம்பர் ஐந்து ஒரு பேரா கொடுத்துட்டு கீழே அஞ்சு கொஷின் கேட்பாங்க இல்லையா சேம் மாடல் இந்த மாதிரி கேட்டுக்காங்க பாருங்கள் இதுக்கு ஆன்சர் மேலேயே இருக்கும் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி குறிக்க வேண்டியது தான் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபார்ட்டி த்ரீ போயம் பேரை பிரசிங் இங்கிலீஷ் செகண்ட் பேப்பரில் கொஸ்டின் நம்பர் பதினெட்டு நீங்கள் எழுதிருப்பீங்க ஒரு போயம் மேலே கொடுத்துட்டு கீழே அஞ்சு டேஷ் கேட்பாங்க இங்கே அதுக்கு பதில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரீட் த ஃபாலோயிங் போயம் அண்ட் ஆன்சர் த கொஸ்டின் தட் ஃபாலோன்னு கொடுத்துட்டு ஒரு போயம் கொடுத்துட்றாங்க கீழே பாருங்கள் அஞ்சு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க கொஸ்டினுக்கு உண்டான ஆன்சர் மேலேயே இருக்கும் அந்த பதினெட்டு எப்படி எழுதுனீங்களா இங்கிலீஷ் செகண்ட் பேப்பரில் டென்த்தில் சேம் அதே மாடல் கண்டுபிடிச்சி எழுத வேண்டியதாக ரொம்ப ஈஸி அதுக்கப்புறம் இங்கே பாருங்கள் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபோர் உங்களுக்கு அதில் இருந்து கேட்பாங்க பட் இருந்தாலும் கூட இது எப்படின்னா இங்கிலீஷ் செகண்ட் பேப்பர் டென்த்தில் கொஷின் நம்பர் பதினஞ்சு ஹின்ஸ் டெவலப்பிங் எழுதுறீங்க இல்லையா சேம் அதே மாடல் தான் இது எதனா ஒன்றுக்கு நீங்கள் அது போல் ஆன்சர் பண்ணால் போதும் இதுக்கும் டிப்ஸ் பின்னாடி சொல்கிறேன் ஸோ அவ்வளோதான் முடிச்சுட்டாங்க இப்படி தான் கொஷின் இருக்கும் உங்களுக்கு தொண்ணூறு மார்க்கு இப்போ வாங்க ஒவ்வொரு கொஷினும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் எப்படி பண்ணலான்னு நான் சொல்லித்தரேன் வாங்க போகலாம் ஓகே மாணவர்களே இப்போ நான் சொன்ன கொஷினை நீங்கள் அட்டன் பண்ணாலே போதும் ஈஸியாக உங்களால் ஐம்பது மார்க் வந்து ஸ்கோர் பண்ண முடியும் படிக்காமலே எப்படின்றத பார்க்கலாம் வாங்க ஓகே மாணவர்களே கேர்ஃபுல்லாக கவனிங்க இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற கொஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளிப்டு ஃபார்ம் ஒரு கொஷின் ஒரு வார்த்தை கொடுத்துருவாங்க அந்த வார்த்தையில் இருந்து ஒரு கிளிப்டு வேலை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் கிளிப்டு அப்படின்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை கட்டிங் இப்போ நீட்டாக இருக்கிற வார்த்தையில் இருந்து ஒரு சின்ன ஒரு பெயர் சொல்ல நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கணும் அதாவது நவுனை எடுக்கணும் அவ்வளோதான் நவுன்னா உங்களுக்கு தெரியும் பெயர் சொல் இப்போ இந்த கொஷின் அவ்வளோ முக்கியமான கொஷின் ஒன்றும் கிடையாது உங்கள் ஸ்லோ லேனர்ஸுக்கு ஜஸ்ட் தெரிஞ்சு வச்சுங்க இது இல்லாமலே நீங்கள் பாஸ் பண்ண முடியும் இப்போ நவுன் எப்படி எடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வார்த்தையிலேருந்து ஏதாவது ஒரு பெயர் சொல் எங்கன்னா வெட்டி எடுக்க முடியுமா அப்படின்னு பார்க்கணும் இந்த வார்த்தையில் இருக்கிற ஸ்பெல்லிங்கை பயன்படுத்தி அந்த வார்த்தையை நம்ம எடுக்கலாம் இப்போ இதுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா வர்சிட்டி இந்த வார்த்தை வந்து ஒரு நவுன் லண்டனில் இருக்கிற ஒரு வர்சிட்டி லண்டன் வர்சிட்டி வந்து ஒரு ஃபேமஸான ஒரு பிளேஸு ஸோ இதுதான் நவுன் இந்த வார்த்தைக்குள்ள இருந்து நம்ம எடுக்கிறோம் இப்ப இன்ஃபுளுயன்ஸா அப்படின்னு உங்களுக்கு இருக்கும் அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ளூ தான் ஃப்ளூன்றது வந்து காய்ச்சல் இல்லையா சோ நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் அதுக்குள்ள இருக்கிற அந்த வார்த்தைக்குள்ள இருந்து ஏதாவது ஒரு பெயர் சொல்ல கீழே இருக்கான்னு தேடுங்க தேடும் போது இருந்துச்சுன்னா அதை மட்டும் எடுத்து எழுதிருங்க சரிங்களா ரொம்ப சிம்பிள் அடுத்த கொஸ்டின் போலாம் அடுத்து பார்க்க போகிற கொஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிஃபிக்ஸ் சஃபிக்ஸ் கொஷின் ப்ரிஃபிக்ஸ் கேட்பாங்க இல்லை சஃபிக்ஸ் கேட்பாங்க ப்ரிஃபிக்ஸ்னா கொடுத்துக்கிற வார்த்தைக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துல ஆன்சரை சேர்த்து எழுதுங்க சஃபிக்ஸ்னா கொடுத்துக்கிற வார்த்தைக்கு பின்னாடி ஆன்சரை சேர்த்து எழுதுங்க அல்லது சேர்க்காமல் வெறும் ஆப்ஷனை மட்டும் எடுத்து எழுதுனா கூட போதும் இப்போ இங்கே மேனேஜின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க மேனேஜர் வார்த்தைக்கு என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ப்ரிஃபிக்ஸ் கொடுத்துருக்கிற வார்த்தைக்கு முன்னாடி கேளுகிற வார்த்தையை ஏதாவது ஒரு வார்த்தையை சூஸ் பண்ணி எழுத சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இந்த வார்த்தை எடுத்துகிட்டு வந்து படிங்க நீங்கள் படிக்கும் போதே உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சிடும் அன்மேனேஜ் நீங்கள் எங்கே தான் கேள்விப்பட்ட வார்த்தை மாதிரி இருக்கான்னு பார்க்கணும் டிஸ்மேனேஜ் மிஸ்மேனேஜ் டிமேனேஜ் நீங்கள் படிக்கும் போதே உங்களுக்கு தெரியும் மிஸ்மேனேஜ் வந்து எங்கேயோ கேள்விப்பட்ட மாதிரி இருக்கும் இல்லையா ஸோ அப்போ இதுக்கு இதான் ஆன்சர் அப்படி இல்லை புக்கில் இருக்கிற ப்ரிஃபிக்ஸ் அஃபிக்ஸை மட்டும் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும் பார்த்து வச்சுக்கிட்டாலே போதும் ஏன்னா புக்கில் இருந்து தான் மேக்சிமம் ப்ரிஃபிக்ஸ் அஃபிக்ஸ் வரும் சரிங்களா புக்கில் இருந்து தான் மேக்சிமம் ப்ரிஃபிக்ஸ் அஃபிக்ஸ் வந்து வரும் ஸோ இதை நீங்கள் படித்தாலே போதும் மிஸ் மேனேஜ் சரியாக மேனேஜ் பண்ணலாம் தவறாக மேனேஜ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது தெரிய வரும் சரிங்களா நீங்கள் டென்த்து பாஸ் பண்ணிவிட்டு போன ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ன்றதுனால கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இதை இன்னும் தெளிவாக நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த கொஷின் போகலாம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற செக்ஷன் வந்து செக்ஷன் பி போயட்டிலேருந்து கொஷின் கேட்பாங்க இதில் நீங்கள் எடுக்க வேண்டிய மார்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறு மார்க் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு ஒரு மூணு மார்க் வந்தால் போதும் அதுக்கான கொஷின் சொல்லிடுறேன் இங்கே பாருங்கள் இது போல் ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் ஒன்று கேட்டுருவாங்க அப்புறம் அலிட்ரேஷன் கேட்பாங்க
உயிர் இல்லாத பொருளை உயிர் இருக்கிற மாதிரி பாவிச்சிருந்தா அங்க பெர்சோனிபிகேஷன் எழுதுவீங்க இல்லையா அடுத்து நேச்சர் சவுண்ட் இமிடேட் பண்ணியிருந்தா நீங்க என்ன எழுதுவீங்க ஒன்னமாட்டா போய் எழுதுவீங்க ஒன்னமாட்டா ஆயிட்டா கூட மார்க் கொடுத்துருவாங்க ஒன்றுக்கு ஒன்று எதிரான சொல் பக்கத்து பக்கத்துல வந்துருந்துச்சுன்னா டே நைட் இப்ப டே வந்து பகல் நைட் வந்து எப்படி வந்துச்சுன்னா ஆக்சி மொரன் ஆக்சின் எயிட்டா கூட மார்க் கொடுத்துருவாங்க சரிங்களா இங்கெல்லாம் ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச்ல இதை பயன்படுத்துங்க அலிட்ரேஷனா உங்களுக்கு தெரியும் ஏ முதல் எழுத்து ஒரே மாதிரி இருக்கிற ரெண்டு வார்த்தையை கண்டுபிடிச்சி எழுதணும் இன்கேஸ் கேட்டாங்கன்னா அப்ப என்ன பண்ணணும் முதல் எழுத்து ஒரே மாதிரி இங்க பாருங்க தேர் டீத் இந்த ரெண்டு வார்த்தை தூக்கி இங்க எழுதிட்டுனா முடிஞ்சு போச்சு ரேமிங் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் கடைசியில ஒரே ஓசையில முடிகிற வார்த்தைகள் சரிங்களா இப்ப உதாரணத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரைஸ் ஐஸ் சவுண்ட் வந்து ஒரே ஓசையில முடியுது சோ இதை மட்டும் நான் புகச்சிட்டாலே போதும் உங்களால மூணு மார்க் என்ன பண்ண முடியும் இந்த ஏரியாவில இருந்து எடுக்க முடியும் செக்ஷன் பி போயட்ரில இருந்து நீங்க எடுக்க வேண்டியது இந்த நாபகம் வச்சுட்டாலே மூணு மார்க் எடுக்க முடியும் சரிங்க சார் மீதி கொஸ்டின் நான் என்ன பண்றது அப்படின்னா மீதி கொஸ்டினுக்கு போயம் லைனு நீங்க நாற்பது டு நாற்பத்தி நாலு டென்த்ல என்ன பண்ணுவீங்க ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர்ல நாற்பது டு நாற்பது நாலு அஞ்சு கொஸ்டின் கேட்பா அதுல மூணு கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் போயம் லைன்லயே இருக்கும் இல்லையா அதே போல நீங்க ஆன்சர் தெரிஞ்சது போக தெரியாததுக்கு போயம் லைன்லயே இருக்கும் ஆன்சர் அது கண்டுபிடிச்சு எழுதினாலே போதும் அதுல ஒரு மார்க் ரெண்டு மார்க் உங்களுக்கு கிடைக்க வாய்ப்புகள் உண்டு சோ இதுல வந்து மூணு மார்க் சாலிட நீங்க எடுக்கலாம் அடுத்த கொஸ்டின் போலாம் ஓகே மனோர்ல இங்க நீங்க கொஞ்சம் நல்லா கவனிக்கணும் செக்ஷன் சி வந்து கிராமர் வந்துடுது உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிப்போர்ட் டைலாக் அப்படின்னு கேட்டாலே இது வந்து ஸ்பீச் டென்த்லயே நீங்க படிச்சிருப்பீங்க ஸ்பீச் குளூ மட்டும் சொல்லிடுறேன் பாருங்க ரெண்டு பேரும் கொடுத்துருவாங்க பிரபு அண்ட் கிரண் கொடுத்துருவாங்க கொடுத்தோடனே நீங்க ஃபர்ஸ்ட் கவனிக்க வேண்டியது பிரபுக்கு அப்புறம் என்ன ஆரம்பிக்குது பாருங்க டபுள் ஹெச்ல ஆரம்பிக்குதா இப்ப நீங்க செய்ய வேண்டியது பிரபுன்னு போட்டுருங்க அடுத்து இங்க என்ன ஆரம்பிக்குதோ அதை வச்சுதான் இங்க கன்ஜெக்ஷன் போடணும் இங்க வந்து டபுள் ஹெச்ல ஆரம்பிக்கிறதுனால இது பாருங்க இங்க நேரடியா பேசிக்கிறாங்க பிரபுவும் கிரணும் அப்ப இது வந்து நேர்கூட்டு டைரக்ட் ஸ்பீச் ரொம்ப இன்டெரக்ட் ஸ்பீச் தான் எழுதணும் அப்ப இங்க என்ன கேட்டிருப்பான் பிரபு டபுள்யூ ஹெச்ல ஆரம்பிக்கிறதாலும் கொஸ்டின் தான் கேட்டிருப்பான் அப்ப ஆஸ்கடு யார் கிட்ட கேளுக்கேரன் கிட்ட இந்த கேளுக்கிற பேர் தூக்கி பின்னாடி எழுதிருங்க இதை முதல்ல எழுதிருங்க இப்ப இங்க எப்படி இந்த ஆஸ்கல் வந்துச்சுன்றத நான் சொல்றேன் இப்ப இந்த பிரபுன்ற வார்த்தைக்கு அப்புறம் அங்க எந்த வார்த்தை வந்திருந்தாலும் பரவாயில்ல அந்த நேம் அப்புறம் இங்க வந்து டபுள்யூ ஹெச் இங்க பாருங்க டபுள்யூ ஹெச் அப்படி இல்லைன்னா ஆக்சிலரி வரபுல ஈசு வாசு அப்போல ஆக்சிலரி வரபுல ஆரம்பிச்சிருந்துச்சுன்னா நீங்க என்ன பண்ணணும் ஆஸ்கிடு போடணும் சரிங்களா சரி ஓகே இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா பெயர் சொல்ல ஏதாவது இங்க பாருங்க ராம் அல்லது ப்ரொனோன்ல ஐ ஹி யூ இது போல ப்ரொனோன்ல ஏதாவது ஆரம்பிச்சிருந்தாலும் நீங்க என்ன பண்ணணும் டோல்டு போடணும் சரிங்களா அதே அந்த இடத்துல வர்பல் ஆரம்பிச்சிருந்தா பிளே ஆக்சிலரி வர்பு சொல்ல மெயின் வர்பு மெயின் வர்பு ஏதாவது ஆரம்பிச்சிருந்தா ஒர்க் கம்ப்ளீட் இது போல ஆரம்பிச்சிருந்தா அந்த இடத்துல நீங்க வந்து டூ போடணும் இது எதுலையுமே ஆரம்பிக்கல அப்படின்னா அந்த இடத்துல நீங்க என்ன பண்ணலாம் டோல்டே போட்டுக்கலாம் ஏன்னா அது வந்து எக்ஸ்லா மெட்ரியா வந்துடும் ஒரு அலாஸ் ஹோ இப்படிலாம் இருந்துச்சுன்னா அங்கேயே நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் டோல் டே போட்டுக்கலாம் சரிங்களா சோ இங்க இது எப்படி பண்றது அப்படின்றத நான் சொல்லிட்டேன் சரி மீதி எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தலாம் இப்ப எங்கெல்லாம் ப்ரெசென்ட் டென்ஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் பண்ணீங்க ஆர் இது எடுத்துட்டு என்ன பண்ணீங்க அடுத்து மாத்திரம் அடுத்து ப்ரொனோன் ரவுண்ட் பண்ணீங்க ஜென்ரல் சேஞ்ச் ரவுண்ட் பண்ணீங்க இதெல்லாம் ஜஸ்ட் தெரிஞ்சு வச்சுங்க டென்த்ல நீங்க படிச்சது தான் இருந்தாலும் தெரிஞ்சு வச்சுங்க அடுத்து ப்ரொனோன் இருக்கு அதில் ரவுண்ட் பண்ணிங்க ப்ரொனோன ரவுண்ட் பண்ணிங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட்ல ப்ரொனோன் இருக்கு இதெல்லாம் ரவுண்ட் பண்ணிங்க இப்போ எழுதுறோம் பாருங்க இங்க தொடர்ந்து எழுதுங்க இடையில அத்தாலும் நான் கீழே எழுதுறேன் பிரபு ஆஸ்கடு கிரண் வாட் ஆர் வந்து பாஸ்ட் டென்ஸ் மாற்றும் போது வேற மாறும் பட் இந்த யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரண் குறிக்குது அப்போ கிரண் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆனை வச்சுக்கலாம் கிரண் வந்து ஒரு ஆணு நினச்சிக்கேன் அப்போ யூ வந்து என்ன மாறும் தேர்ட் பர்சன் மாற்றும் போது ஹியா மாறும் அப்போ இங்க இருக்கிற வேர் வந்து இந்த சப்ஜெக்ட் சிங்கிள் இருக்க ஏற்ற மாதிரி மாத்தணும் அதனால இதை வாசா மாத்தணும் வாட் வாஸ் ஹி மீது இருக்கு அப்படியே எழுதுங்க டூயிங் ஹியர் வந்து தேரா மாறும் அடுத்து இந்த ஐ யார் குறிக்குது பிரபு குறிக்குது அப்ப இதுவும் ஹியா மாறும் அடுத்து இந்த ஹாவ்
அப்போ என்ன எழுதுங்க கிரண் பதில் சொல்கிறான் அண்டு போடலாங்க நான் ஃபுல் ஸ்டாப் கூட வச்சுக்கலாம் கிரண் ரிப்ளைடு பதில் சொல்கிறான் என்ன பதில் சொல்கிறான் இது யார் குறிக்குது அவனே தான் குறிக்குது ஐ அப்போ ஹீ போடுற அடுத்து ஹேடு போடுற இந்த ஹேவ் வந்து ஹேடாக மாறுது ஹீ ஹேட் ஜஸ்ட் மீது எல்லாம் அப்படியே எழுதுங்க கம் பேக் ஃப்ரம் மை வந்து கிரண் எதுவும் குறிக்குது மைக்கு நேராக கேடு பாருங்கள் ஹிஸ் இருக்கும் ஹீஸ் நேட்டிவ் டவுன் அந்த விருதுநகர் அது வரைக்கும் எழுதி நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சுக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து ரைட் அண்ட் ஆன்சர் சரி நாங்கள் எப்படி சார் ஆன்சர் பண்ணுறது அப்படின்னா எனக்கு ஒன்றும் இல்லை பிரபு ஆஸ்கிரி கிரண் இந்த குழுவை பயன்படுத்தி இதை மட்டும் எழுதிட்டேன் இங்கே இருக்கிறத அப்படியே சேர்த்து எழுதிடுங்க சேர்த்து எழுதி ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சுருங்க ஒரு மார்க் உங்களுக்கு வந்து வந்துடும் ரெண்டு மார்க்கில் சரிங்களா அடுத்த கொஸ்டின் போகலாம் அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய கொஸ்டின் வந்து வாய்ஸ் அந்த ஆக்டிவ் வயசில் கொடுத்தா பேசி வயசில் எழுதுங்க பேசி வயசில் கொடுத்தா ஆக்டிவ் வயசில் எழுதுங்க ஃபஸ்ட்டு கொடுத்து எழுத பாருங்கள் த கோச் ஒரு சப்ஜெக்ட் அடுத்து வெர்பு அடுத்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எஸ் விஓ இந்த பேட்டர்ல இருந்தால் தான் அதை மாற்றிய முடியும் ரெண்டாவது பாருங்கள் த டீம் ஒரு சப்ஜெக்ட் ஒன் வெர்பு த மேட்ச் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஃபஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் இடம் மாற்றி எழுதுருங்க ஆப்ஜெக்ட் தூக்கி முன்னாடி போடுங்க த டீம் அடுத்து இடி சேர்ந்துருந்தால் கொஞ்சம் கேப் விட்டு ட்ரெயின்டு ஆக்டிவேஷன்லேருந்து பேச வயசுக்கு மாத்திரம்னா அதாவது பை இல்லாத இடத்துலேருந்து பைக்கு மாத்திரம்னா இந்த சப்ஜெக்ட் அதுக்கடுத்து வெர்ப இந்த வெர்ப போட்டதுக்கப்புறம் ஒரு பையை சேர்த்து இங்கே என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே எழுதுங்க த கோச் அடுத்த ரெண்டாவது சென்ஸ் அதே போல் மாற்றுங்க த மேட்ச் முன்னாடி வந்துடணும் அடுத்து ஒன்று அப்படியே கொஞ்சம் கேப் விட்டு ஒன்று அப்படியே போடுங்க பையை சேருங்க அந்த டீம் தூக்கி லாஸ்ட்டில் போடுங்க இப்படி எயிட்டிங்னாலே உங்களுக்கு ஒரு மார்க் வந்துடும் இப்போ இந்த இடத்துல என்ன போடணும் அப்படின்னா இங்கே என்ன டென்ஸ் இருக்கோ வரப்பு என்ன டென்ஸ் இருக்குது ட்ரெயின்டு பாஸ்ட் டென்ஸில் இருக்குது இங்கே டீம் சிங்குலர் அப்போ இந்த இடத்துல வாஷ் போடணும் இங்கே பாருங்கள் த மேட்ச் சிங்குலர் ஒன் பாஸ்ட் டென்ஸில் இருக்குது அப்போ வாஷ் போடணும் அவ்வளோதான் இந்த ரெண்டு கண்டுபிடிச்சி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த இன்னொரு மார்க்கும் வந்துடும் ரெண்டு மார்க்கும் வந்துடும் தெரிலன்னா இது போல் மாற்றிடுங்க ஒரு மார்க் கன்ஃபார்ம் கிடைக்கும் ஓகேங்களா அடுத்த கொஷின் போகலாம் அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா இஃப் கிளாஸ் கொஷின் இவ்வளோ ரெண்டு டேஷ் கொடுத்துருவாங்க ரெண்டு வேர்ப்பையுமே உங்களை ஃபாலோ பண்ண சொல்லுவாங்க ஏன்னா அதில் ரெண்டு மார்க்குன்றதுனால நீங்கள் வந்து அங்கே கொடுத்துருக்குற டைலாக் வந்து பாசிபிள் கண்டிஷனாக இம்பாசிபிள் கண்டிஷனாக ப்ராபபுளாக அப்படின்னு பார்க்கணும் பட் ஸ்லோ லேண்டர்ஸ்க்கு பார்க்க முடியாது அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா அந்த மூணு குளூ சொல்கிற மூணு குளூவில் எது உங்களுக்கு ஈஸி ஆகிதோ அதை நீங்கள் வந்து போட்டுக்கோங்க சரிங்களா இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இஃப் ஐ வேரியா பேர்டு இந்த இடத்துல ஐ உட்டு ஃப்ளை உட்டு வந்துருக்கணும் டபிள்யூஓயுஎல்டி வந்துருக்கணும் இதுதான் கரெக்டான ஆன்சர் நான் பறவையாக இருந்தால் பறந்திருப்பேன்றது தான் கரெக்டான ஆன்சர் அப்போ இது வந்து இம்ப்ராபபிள் கண்டிஷனில் போயிடும் சரி இப்போ நீங்கள் எப்படி ஆன்சர் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இங்கே வந்து இஃப் அதுக்கப்புறம் ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்குது அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஒரு டேஷு அப்புறம் சம்திங் வேர்டு வரும் ஒரு கம்மா வரும் அப்புறம் ஒரு சப்ஜெக்ட் வரும் அப்புறம் ஒரு டேஷ் அப்புறம் சம்திங் இருக்கும் இப்படி இருக்கும்போது இந்த டேஷில் ஃபஸ்ட்டு டேஷில் என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் இங்கே பாருங்கள் இது போல் ஹீ ஷி இட் இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா சிங்குலர் பயன்படுத்தலாம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ் போடலாம் இது போல் இருந்துச்சுன்னா ஈஸ் நான் போய் வச்சுக்கேன் ஹீ ஷி இட்டு இருந்துச்சுன்னா இங்கே ஈஸ் போடலாம் இங்கே வந்து எது இருந்தாலும் கவலை இல்லை நீங்கள் வில் போட்டுங்க இது ஃபஸ்ட்டு குழு சரிங்களா ஹீ ஷி இட்டு இருந்தா சரி இந்த இடத்துல ஐ இருந்துச்சுன்னா இங்கே ஆம் போட்டுக்கோ இந்த டேஷில் ஏஎம்எம் இங்கே வந்து அதே வில்லு போட்டுக்கோ இதே வில்ல இங்கே என்ன பண்ணிக்கோ எது இருந்தாலும் போட்டுக்கோ ஸோ இது ஒரு குழு அடுத்த ரெண்டாவது குழு பாருங்கள் இங்கே ஐ இருந்து நான் வேறு போட்டிருக்கேன் ஏன்னா செகண்ட் டைப்புக்கு போயிட்டேன் அப்போ இந்த இடத்துல ஒரு இஃப் வந்து இந்த இடத்துல ஹீ ஷி இட்டு வந்து ஒரு டேஷ் வந்து ஒரு வார்த்தை வந்து கமா வந்து இந்த இடத்துல எது வேணால் இருக்கட்டும் எது வேணால் இருந்துட்டு போட்டோம் இங்கே ஒரு டேஷ் இருந்தால் இந்த இடத்துல நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா இங்கே பாருங்கள் இது போல் ஹீ ஷி இட்டு இருந்தால் வாஷ் போடுங்க டேஷ் இருந்துச்சுன்னா வாஷ் போடுங்க இந்த இடத்துல வந்து உட்டு போடுங்க சரிங்களா ஒரு சில டைமில் மெயின் வர்பே இங்கே வந்துடும் பிளே மட்டும் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் பக்கத்தில் இங்கே பாருங்கள் இங்கே இதெல்லாம் எப்போ போடணுன்னா அது பாருங்கள் இங்கே பீன்
வாஷ் போகிறீங்க இங்கே வந்து உட்டு போகிறீங்க சரியா டபிள்யூஓயூஎல்டி உட்டு போகிறீங்க பி கொடுக்காம நேரடியாக வெர்பே வந்துருச்சுன்னா அந்த வெர்போட பாசிட்டிவ் ஃபார்ம் எழுதிங்க பிளேன் இருந்துச்சுன்னா பிளேடுன்னு போடுங்க இங்கே வந்து உட்டே தான் இதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை சரியா இது வந்து இந்த இடத்துல சரி இங்கே ஈஷி இட்டு இல்லை இங்கே ஐ இருக்குன்னா அப்போ என்ன பண்ணும் நீங்கள் இங்கே வேர் போட்டுங்க இதோ நான் போட்டுருங்க பாரு என்ன வேர் இந்த ரெண்டாவது டேஷில் சேம் உட்டு தான் அப்போ மொதல் மட்டும்தான் மாறும் ரெண்டாவது எப்பயுமே மாறாத நான் வச்சுங்க இந்த இது மட்டும்தான் மாறுது ஃபஸ்ட் டைப்பில் செகண்ட் டைப்னா இது மட்டும்தான் மாறும் எங்கே எது வந்தாலும் அதே தான் இப்போ மூணாவது வாங்க மூணாவதில் இங்கே வந்து இஃப் இருக்கு இங்கே சப்ஜெக்ட் எதுவாக வேணா இருக்கட்டும் ஐ இருக்கட்டும் ஹீ இருக்கட்டும் ஷீ இருக்கட்டும் எது இருந்தாலும் இங்கே டேஷ் இருந்துச்சுன்னா அங்கே ஹேடு தான் போகிறீங்க சரிங்களா அப்புறம் இங்கே ஒரு வார்த்தை வந்து ஒரு கமா வந்து அடுத்து இங்கே ஏதாவது ஒரு வார்த்தை இருக்குன்னு வச்சுங்களா இங்கே நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க உட்டு ஹேவு போடுங்க இது மாறவே மாறாது நான் வச்சுங்க சரியா இப்போ மூணாவது குழு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி உங்களுக்கு இப்போ இதை மாத்திரீங்க அப்படின்னா இங்கே ஹேடு போடணும் ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயத்தை ஹேடு போகிறதுக்கு மட்டும் இங்கே கவனிக்கணும் இங்கே ஏதாவது ஒரு பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளில் ஏதாவது ஒரு இ வெர்பு இருக்கணும் அதாவது இடி சேர்ந்த வெர்போ இப்போ வின் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒன் ஒன்னுன்னு வந்துடும் ஒன் தான் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் இப்போ நீங்கள் வெர்பு ஷீட்டில் அந்த பிளே பிளேடு பிளேடு பிளேயிங் படிச்சுருப்பீங்க இல்லைங்களா அதே மாடல் தான் இப்போ மூணாவது டைப் போகும்போது இங்கே ஹேடு போட்டுக்கிறீங்க இங்கே வந்து உட்டே ஹேவ் போட்டுங்க அவ்வளோதான் சரியா இது எப்போன்னா இங்கே பி கொடுத்துருந்தா கூட பிரச்சனை இல்லை பி கொடுத்து பக்கத்தில் ஒரு வெர்பு இடி சேர்ந்த வெர்பு இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி வெர்பு இருந்துச்சுன்னா அப்போ நீங்கள் முன்னாடி ஹேடு போட்டு ரெண்டாவது வயசில் உடு ஆக போட்டாலும் இது கரெக்ட் ஆகிடும் சரிங்களா இந்த குழு ஒரு டைம் திருப்பி பாருங்கள் ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் ரெண்டு மார்க் எடுத்துடலாம் அடுத்த கொஸ்டின் போகலாம் அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய முக்கியமான கொஸ்டின் வந்து ஆர்டிகல்ஸ் ஃபஸ்ட்டே சொல்லிடுறேன் ஆர்டிகல்னாலே இந்த டேஷுக்கு அப்புறம் வர இந்த மொத எழுத்தை கவனிச்சுக்கணும் அதே மாதிரி இங்கே டேஷுக்கு அப்புறம் வர இந்த மொதல் எழுத்து இதை வச்சு தான் நம்ம ஆன்சரே பண்ண போகிறோம் சரி இப்போ பாருங்கள் இங்கே வந்து என்ன கொடுத்துருங்க மரம் உமேன் ப்ளூரல் பெண்கள்னு இருக்குது அப்போ ப்ளூரல் இருக்குது இங்கே வந்து பாருங்கள் ஓல்டு சவுண்டே வந்து ஓவல் ஆரம்பிக்குது இல்லையா ஓல்டு அப்போ ஒவல் சவுண்டு தமிழ்லேயே நீங்கள் நாம் வச்சுங்க ஆ ஆவில் தொடங்கி இ இ அவ் வரைக்கும் இதெல்லாம் உயிர் எழுத்துன்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ இந்த சவுண்டில் எந்த சவுண்டு இங்கே வந்தாலும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஆன் போடணும் சரிங்களா சரி அதுக்கு முன்னாடி க்ளூ சொல்லிடுறேன் இந்த டேஷுக்கு அப்புறம் வர இந்த வார்த்தை இந்த வார்த்தை வந்து சிங்குலராக இருக்கு சிங்குலராக இருந்தால் ஏ போடுற அதுவும் எப்போனா இந்த உயிர் எழுத்து ஓசையில் ஆரம்பிக்கக்கூடாது சிங்குலர் வார்த்தையாக இருக்கணும் இப்போ இப்போ பாய்னு இருக்குன்னு வச்சுக்க இது பாய் பையன் சிங்குலர் இது வந்து இந்த அ ஐ இ அவ் வரைக்கும் இருக்கிற எந்த ஓசையிலையும் மொதல் சவுண்டு இல்லை பா அது வந்து அ ஐ இல இல்லை அதனால் இது வந்து ஏ சிங்குலராக இருந்தால் சரிங்களா சரி அதே ஏ எங்க போடலாம்னா இந்த வார்த்தை வந்த இங்க பாருங்க இந்த சவுண்டு ஓ சவுண்டும் யு சவுண்டும் வந்தா எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் பாருங்க ஒன் இதை வந்து ஓன்னு படிக்க கூடாது ஒன்னு படிக்கணும் ஒன் ருபி அதே மாரி யு யுனைட்டி இந்த சவுண்டு இந்த ரெண்டு சவுண்டில் வந்துச்சுன்னா அங்கேயே நீங்க என்ன பண்ணணும் ஏ போட்டுடணும் சரி இது இல்லாம ஈல அவ் வரைக்கும் வந்ததுன்னா அங்க நீங்க என்ன பண்ணிடணும் ஆன் போடணும் ப்ளூரல் வந்தாலோ அல்லது குறிப்பிட்டு சொன்னாலோ இங்கே பாருங்க ப்ளூரல் இல்லைன்னா ஸ்பெசிஃபிக்காக குறிப்பிட்டு எதனா சொல்கிறாங்கன்னு வச்சுக்க அது மட்டும்தான் இருக்கும் அங்கே ஸ்பெசிஃபிக்காக சொன்னாங்கன்னா அங்கே தான் போடணும் புரிஞ்சுதா இவ்வளோ தான் குழு ரொம்ப சிம்பிள் அப்போ இங்கே பாருங்கள் இங்கே டேஷில் ஃபஸ்ட் டேஷில் என்ன பாருங்க ப்ளூரல் இருக்குது அப்போ த அடுத்த இந்த டேஷில் ஓல்டு இந்த சவுண்டு வந்திருக்கு அப்போ இங்கே ஆன் புரிஞ்சிச்சா ரெண்டு மார்க் நீங்கள் ஜென்ரலாக போடுங்க தப்பாகாது எதனா ஒன்று ரைட் ஆகும் அடுத்த கொஸ்டின் போகலாம் அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய கொஸ்டின் வந்து கொஸ்டின் டேக் கொஸ்டின் டேக் டென்த்லேயும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம் சப்ஜெக்ட்டுக்கு அடுத்து இருக்கிற இந்த வார்த்தை என்னன்னு பார்க்கணும் ஆர் அப்போ ஆர் எடுத்து எழுதிங்க அடுத்து சென்டென்ஸில் நாட்டு இருக்கான்னு பார்க்கணும் நாட்டு இல்லைனா நாட்டு என்ன பண்ணிக்கணும் இப்படி சேர்த்துக்கணும் ஒரு அப்பா ஸ்டெப் வச்சு நாட்டை சேர்த்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் என்ன பண்ணணும் சப்ஜெக்ட்டு பண்ணணும் சப்ஜெக்ட் என்னது யூ யூ வந்து பிரணவம் தான் அப்போ அப்படியே போட்டுனாலே ஒரு மார்க் இங்கே ஏதாவது பேர் இருந்தா இங்கே இந்த இடத்துல சப்ஜெக்ட் இங்கே பாருங்கள் ஆனா இருந்தா அந்த இடத்துல ஆண் பேர் இருந்தால் ஹீ போடுங்க உதாரணத்துக்கு ராமன் இரு
ப்ளூரலா இருந்தா அது உயிர் இருந்தாலும் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல ப்ளூரலா இருந்தா தே போடுங்க சென்டென்ஸ் இங்க தொடங்குற சென்டென்ஸ் இந்த இடத்துல லெட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணா ஷல்வி போடுங்க ஆன்சர் வர்புல ஸ்டார்ட் பண்ணா கோ அது போல ஏதாவது வர்புல ஸ்டார்ட் பண்ணா அப்ப நீங்க என்ன பண்ணுவோம் வில் யூ போடுங்க அவ்வளவுதான் குளூவே இப்ப பாருங்க இதுக்கு ஆர்நாட்டிவ் போட்டோம் ரெண்டாவது பாருங்க டிட் இருக்கு அப்ப டிட் எடுத்து ஃபர்ஸ்ட் எழுதிடுறேன் நாட் இருக்கான்னு பாருங்க நாட் இருக்கு அப்ப நாட்டு சேக்கு தவிர விட்டுறேன் அடுத்து சப்ஜெக்டுக்கு வரோம் யூ இருக்கு அப்ப யூ எடுத்து எழுதிடுறீங்க ஆன்சர் முடிஞ்சு போச்சு இந்த இடத்துல இது போல ஆக்சிலரி வர்பல்னா மெயின் வர்ப் இருக்கும் பிளேன் இருந்தா உள்ள டூ இருக்கு பிளேஸ்னு எஸ் சேர்ந்திருந்தா உள்ள டஸ் இருக்கு பிளேடுன்னு இடி சேர்ந்திருந்தா உள்ள டிட் இருக்குன்னு அர்த்தம் இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுங்க அவ்வளோதான் அடுத்த கொஸ்டின் போகலாம் அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய முக்கியமான கொஸ்டின் ஃபோர் மார்க் எதுக்கு தராங்க பஞ்சுவேட் தாலோயிங் பஞ்சுவேஷன் நீங்க டென்த்தே பார்த்துதான் முத எழுத்து எதுவாக இருந்தாலும் அதை கேபிட்டல் போடுறீங்க ஈஸ் போடுறீங்க பஞ்சுவேஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் கேபிட்டல் போறீங்க நல்லா தெளிவா தெரியணும் அப்ப இங்க ஜிம்மில ஜே போடுறோம் அது கிரைடு அப்ப இங்க ஈஸ் தட்டியும் கொஸ்டின்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்ப ஆக்சிலேட்டர் ஆரம்பிச்சா ஒரு கொஸ்டின் வருவாங்க இல்லையா அதெல்லாம் பாத்துக்கணும் லாஸ்ட்ல வந்து ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்கிறோம் வேற எதுவும் இல்ல மாத்த வேண்டியது அப்ப இங்க பாருங்க நம்ம எப்படி மாத்தலாம் ஈஸ் அப்படியே பார்த்து எழுதணும் அவ்வளோதான் ஈஸ் தட் யூ இது நீ தானா அப்படின்னு முடிச்சிடறாங்க அப்போ இங்கேயே ஒரு கொஷின் மார்க் வச்சிடறோம் கொஷின் மார்க் முடிஞ்சாலும் என்ன பண்ணுறோம் ஒரு இன்வெர்டட் காமாவை இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு இன்வெர்டட் காமாவை பீனிங்கில் வச்சிடறோம் அடுத்து ஜிம்மி அப்போ கேபிட்டல் லெட்டர் ஏன்னா நேம் அது ஜிம்மி வெல்ஸ் கிரைட் த மேன் இன் த டோர் என்ன <laughs> கேபிட்டல் போடணும் அங்க என்ன லெட்டர் இருக்கோ அந்த லெட்டர் உண்டான கேபிட்டல் போடணும் ஐ எங்க தனியா வந்தாலும் அதை கேபிட்டல் போடணும் இப்ப இது போல வருதுன்னு வச்சுங்களா அப்ப என்ன பண்ணும் இப்படி போட்டு அங்க ஒரு அப்பாஸ்டி போடணும் இப்ப இப்படி இருக்குதுன்னா அங்க நாட்டுக்கு என்ஓடி இல்லைன்னு அர்த்தம் அப்ப இங்க ஒரு அப்பாஸ்டி போடணும் சரிங்களா இந்த மாதிரி வார்த்தை எல்லாம் வந்துச்சுன்னா அடுத்து இந்த மாதிரி வருதுன்னு வச்சுங்களா இப்படி வந்தாலும் அது ஐ உட்னு அர்த்தம் அப்ப அங்க ஒண்ணு பண்றோம் இப்ப இப்படி கூட வருது நிறைய டைம்ல இப்படி வந்தா அங்க ஐ ஹாவ் இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்ப அங்க ஒரு அப்பாஸ்டிபி என்ன பண்ணுவோம் போட்டாவணும் இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுங்க நேம் எங்க தனியா வந்தாலும் அல்லது நேம் எங்க வந்தாலும் நேமோட முதல் லெட்டர் என்ன பண்ணிடணும் கேபிட்டல் லெட்டர்ல போட்டுடணும் ஆல்பபெட்டில் கேபிட்டல் லெட்டர்ல ஃபர்ஸ்ட் நீங்க என்ன பண்ணிடணும் போட்டுடணும் அடுத்து இந்த செட் செட் கிரைட் இது போல பேசியிருப்பாங்க ரெண்டு பேர் பேசுனா அவங்க பேசுற பாக்ஸ் எங்க அந்த ரெண்டு பேர் பேர் முடியுதோ அங்க வந்து ஸ்டார்டிங்ல ரெண்டு பேரோட பேர் வந்து அந்த பேர் வந்து முதல்லயே பிரியா செட்டு ராம் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா அந்த பஸ்டே வந்துச்சுன்னா அதுக்கு அப்புறம் அவங்க ரெண்டு பேர் பேசி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் கமா இன்னொரு இருக்காமா அந்த செட்டுக்கு அப்புறம் நீங்க தொடங்குவீங்க இல்லையா அதை தொடங்கி லாஸ்ட்ல க்ளோஸ் பண்ணும் அந்த பேர் ரெண்டு பேர் பேசிக்கிறவங்க சென்டென்ஸ்ல முதல்ல வராம இடையிலயோ கடைசியிலயோ வந்துச்சுன்னா அந்த பேருக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துல என்ன பண்ணும் நீங்க ஏதோ தொடங்கி இருக்கு பாருங்க கமா இன்னொரு இருக்காமா இந்த இடத்துல தொடங்கி ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து இன்னொரு இருக்காமா க்ளோஸ் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் இந்த கொஸ்டின் வேர்டா இருந்துச்சுன்னா அதாவது டபிள்யூஹெச்லயோ அல்லது ஆக்சிலரி வரம்புலேயே ஆரம்பிச்சுன்னா கொஷின் மார்க் வைக்கிறீங்க லாஸ்ட்ல அல்லது நவுன்லயோ அல்லது ப்ரொனோன்லயோ ஆரம்பிச்சுன்னா லாஸ்ட்ல ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்கிறீங்க வர்புல ஆரம்பிச்சாலும் பிளே டூ அப்படில் வர்புல ஆரம்பிச்சாலும் நீங்க என்ன பண்ண லாஸ்ட்ல ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்கிறீங்க சரிங்களா வாவ் அலாஸ் ஹோ இது போல ஆரம்பிச்சுன்னா ஒரு ஆச்சரியக்குரிய வைக்கிறீங்க இதெல்லாம் தான் க்ளூ இதை கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணீங்கனாலே உங்களுக்கு நாலு மார்க் அல்லது மூணு மார்க் எடுக்க முடியும் அடுத்த கொஸ்டின் போலாம் அடுத்து நம்ம செக்ஷன் டி வந்துட்டோம் இதெல்லாம் ஃபுல் மார்க் அழகா எடுக்கலாம் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ரைட் அண்ட் இமெயில் இமெயில் வந்து இப்ப எல்லாருமே ஆண்ட்ராய்டு மொபைல் யூஸ் பண்றீங்க ஆண்ட்ராய்டில் அந்த ஜிமெயில் பாக்ஸ் இப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த ஜிமெயில் லெட்டர் பாக்ஸ் உள்ள போய் பாத்தீங்கனாலே உங்களுக்கு இமெயில் எப்படி அனுப்புறது ஒரு ஃபார்மெட் இருக்கும் அதை எழுதினாலே போதும் இங்க பாருங்க இமெயில் டு சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட் ரெக்வஸ்டிங் ஃபார் இயர் ஸ்காலர்ஷிப் இதுதான் தேவை ரெக்வஸ்டிங் ஃபார் இயர் ஸ்காலர்ஷிப் இதுதான் கான்செப்ட் ஸ்காலர்ஷிப் தான் கான்செப்ட் ஒன்று ஒன்றுக்கு நாலு மார்க் எப்படி எழுதலாம் பாருங்க இமெயில்னாலே ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணும் இமெயில் ஐடி போட்டுடணும் இங்க பாருங்க ஃபர்ஸ்ட்
என் எனக்கு ஒரு ராசியான நம்பர் ஏதாவது இருக்குன்னா அதை போகிறேன்னு வச்சுங்களேன் அத்து அந்த அட்டு சிம்பிள் போட்டு ஜிமெயில் டாட் காம் இதை வச்சுருங்க இது உங்களுடைய இமெயில் ஃப்ரம் அட்ரெஸ் எங்கேருந்து அனுப்புகிறீங்க நீங்கள் அனுப்புகிறீங்க அடுத்து டூ அட்ரெஸ் டூ அட்ரெஸ் போட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்டு பேர் போட்டுங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து சந்தோஷ் அட்டு ஏதாவது ஒரு நம்பர் போட்டு ஒரு போட்டு அட்டு போட்டு ஒரு ஜிமெயில் அடுத்து ஃப்ரம் டூக்கு அடுத்து நீங்கள் கீழே போட வேண்டியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்ஜெக்ட் வெறும் சப்ஜெக்ட்னு போட்டு எது சம்மந்தமான லெட்டர் இங்கே பாருங்கள் ஸ்காலர்ஷிப் சம்மந்தமாக அப்போ எது ஸ்காலர்ஷிப் அதை மட்டும் எழுதுங்க இங்கே பாருங்கள் ஃபார் ஸ்காலர்ஷிப் கொஷினில் இருக்கும் அதை எடுத்து எழுதுங்க அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் கீழே கம்போஸ் மெயில் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் சம் மெயிலில் வந்து எழுதுருங்க இந்த இடத்துல ஃப்ரெண்டாக இருந்தால் டிஆர் போடுங்க இல்லை நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் யாருக்காவது சாருக்கு அனுப்புகிறீங்கன்னா சார் அதை போட்டுட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் வெறுமனையே இங்கே பாருங்கள் சார் போட்டுட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா வெறுமனை இதை மட்டும் போடுங்க சீதிங்க் ஃபைல் இதை மட்டும் போட்டுருங்க உங்களுக்கு மூணு மார்க் அல்லது நாலு மார்க் வரும் சரிங்களா ஓகே அடுத்த கொஷின் போகலாம் அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான கொஷின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளே ஏதாவது ஒன்று கிரியேட் பண்ண சொல்லுங்க பாருங்கள் யூ ஆர் பிரகாஷ் ஆர் பிரியா த ப்ரெசிடென்ட் ஆஃப் யுவர் ஸ்கூல் நீங்கள் தான் ஸ்கூலோட ப்ரெசிடென்ட்டு ஸ்கூல் லீடர்னு வச்சுங்களா அவங்களோட இங்கிலீஷ் கிளப்போட நீங்கள் தான் ப்ரெசிடென்ட்டு உங்களை ஒரு நோட்டீஸ் தயாரிக்க சொல்லியிருக்கீங்க எதை பற்றி எஸ்ஏ ரைட்டிங் காம்படிஷன் நோட்டீஸ் போர்டில் போடுற மாதிரி இவர் ஸ்கூல் நோட்டீஸ் போர்டில் போடுற மாதிரி அப்போ ஒரு ஷீட்டில் ஒரே ஃபோர் ஷீட்டில் தான் நீங்கள் தயாரிக்கிறீங்க அப்போ இதுக்கு என்ன பண்ணணும் ஒரு பக்கம் கரெக்டாக சாலிடாக ஒதுக்கணும் ஒதுக்கிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இங்கே பாருங்கள் நோட்டீஸ் போர்டுன்றது ஃபஸ்ட்டு எடுத்து எழுதுங்க எழுத்தவில்ல பட் இருந்தாலும் நம்மளுக்கு தேவை நிறைய வார்த்தை ஆனால் நோட்டீஸ் போர்டு எழுதுங்க எழுதிட்டு கீழே என்ன பண்ணுங்கள் இந்த இடத்துல டேட்டை போடுங்க உதாரணத்துக்கு ஏழு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அடுத்து டே போடுங்க ஏதாவது ஒரு டே போடுங்க உங்களுக்கு ஸ்பெல்லிங் தெரிஞ்சால் அந்த டே என்ன பண்ணுங்க டே போடுங்க அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இங்கே வந்து டாபிக் என்ன பாருங்க எஸ்ஏ ரைட்டிங் அதை போடுங்க எஸ்ஏ ரைட்டிங் நீங்கள் எதை பற்றி சொல்ல போகிறீங்க அப்படி எஸ்ஏ ரைட்டிங் மட்டும் விட்டால் கூட போதும் எஸ்ஏ ரைட்டிங் எதை பற்றி சொல்ல போகிறீங்கன்னா அதையும் போடலாம் ஒரு ஆஃபை போட்டு ஸ்கூல் ஸ்கூலை பற்றி இல்லை ஒரு பெஞ்சை பற்றி இல்லை ஒரு மரத்தை பற்றி ஏதோ ஒன்று எதை எழுத போகிறாங்களோ அதை பற்றி நீங்கள் ஒன்று சொல்லலாம் சரிங்களா அடுத்து வந்து டேட் எந்த டே எந்த டேட்டில் வந்து எஸ்ஏ ரைட்டிங் நடக்க போகுது அப்படின்னு போடுங்க அதை வந்து என்ன பண்ணணும் நீங்கள் டேட்டுன்னு போட்டு இங்கே ஒரு டேட் போடுங்க எட்டு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இந்த டேட்டுக்கு அடுத்த டேட்டு இல்லை அதுக்கு அடுத்த டேட் போடுங்க இங்கே மறுபடியும் என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் டேட்டு டே இங்கே ஒரு டியூஸ்டே அப்படின்னு போடலாம் தெரிலாம் விட்டுருங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அடுத்து இடம் பிளேஸ் எந்த இடத்துல நடக்க போகுது அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் கிளாஸ் ரூம் அவ்வளோதான் இது எழுதிட்டிங்கனாலே போதும் இது எழுதிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நாலு மார்க் விழுந்துடும் சரிங்களா ஓகே அடுத்த கொஷின் போகலாம் அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய முக்கியமான கொஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பேண்ட் த ஹெட்லைட் ரொம்ப ஈஸி இந்த மாதிரி இருக்கிற வார்த்தைகளில் வந்து அப்ரிவேஷன் அக்ரானியம் சொன்னால் மட்டும் கொஞ்சம் கஷ்டம் அதை நீட்டி எழுதணும் தெரிலனா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ இது போல் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் டென்த்தில் பண்ண மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு முப்பத்தி எட்டுன்னு கொஷின் போட்டுங்க ஒன்று போட்டு ஒரு நியூஸ் பேப்பர் பேரை முன்னாடி போடுங்க ஹின் ஹிண்டு நியூஸ் அப்படின்னு போட்டு இங்கே என்ன இருக்கோ அதை எடுத்து அப்படியே எழுதுங்க கஜா லேஷஸ் காவிரி டெல்டா ஃப்ரண்ட் லைன் வர மாதிரி போடுங்க லாஸ்ட்டில் ஒரு ஆண் போட்டு ஏதாவது ஒரு டே வேணால் பண்ணுங்க போடுங்க அவ்வளோதான் இதே போல் எல்லாத்தையும் எழுதுங்க இது போல் அப்ரிவேஷன் அக்ரானியம்ஸ் வந்தால் மட்டும் அதை நீட்டி எழுதணும் ஆட்டோமேட்டட் டெல்லர் மிஷின் நீட்டி எழுதணும் தெரிலனா அந்த வார்த்தையை ரிமூவ் பண்ணிட்டு எழுதுங்க இது போல் எல்லாத்தையும் எழுதி முடிச்சுருங்க முடிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு த்ரீ மார்க்ஸ் கிடைக்கும் இங்கே பாருங்கள் ரெண்டுன்னு போட்டு வேறு ஏதாவது ஒரு நியூஸ் பேப்பர் பேரை போட்டு அங்கே கொடுத்துக்கிற வார்த்தை அப்படியே எழுதி டென்த்தில் நீங்கள் இங்கிலீஷ் செகண்ட் பேப்பரில் பதிமூணாவது கொஷின் எழுதுவீங்கல்ல அதே போல் தான் எழுதி இங்கே ஒரு டே ஏதாவது ஒரு டே போட்டுருங்க அது போல் ஃபுல்லாக எழுதிருங்க உங்களுக்கு இந்த மூணு மார்க் கிடச்சிடும் அடுத்த கொஷின் போகலாம் அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய முக்கியமான கொஷின்ஸு ரெண்டு பேர் பேசிக்கிற மாதிரி டைலாக் கொடுத்துருப்பாங்க அதை ஒரு டூ மூர் எக்ஸ்சேஞ்சு நம்ம பண்ண சொல்லியிருப்பாங்க அப்போ நீங்கள் அடுத்து அவன் என்ன கேட்டிருந்தாலும் அதுக்கான ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி வரணும் ஸோ இது போல் டூ
ஐ எம் ஃபைன் ஒன்று போடுங்க மறுபடியும் புக் செல்லர் மறுபடியும் கேட்கறான் அங்கே என்ன இருக்கோ அவனை எடுத்து எழுதி ஹாவ் யூ ஈட் அண்ட் கேளுங்க சாப்பிட்டியா அதுக்கு மறுபடியும் மை செல்ஃப் அவன் வந்து வந்துடுவான் எஸ்ன்னு போடுங்க இப்படி ஒரு ரெண்டு சென்டென்ஸ் எழுதுங்க ஸ்லோ லேனராக இருக்கிறதால பிரச்சனை இல்லை அவங்களுக்கு உண்டான அந்த ரெண்டு மார்க் வந்து வந்துடும் சரிங்களா ஓகே அப்படி இல்லை இன்னும் பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த தேங்க்யூ வெல்கம்மை ஃபஸ்ட்டு எதனா எழுதிட்டு ரெண்டாவது செட்டுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் தேங்க்யூ வெல்கம் இதை போட்டும் முடிக்கலாம் இப்படி முடித்தாலும் நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து அந்த மார்க் வந்து விழுந்துடும் அடுத்த கொஸ்டின் போகலாம் அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய முக்கியமான கொஸ்டின் வந்து ரைட் ஏ சம்மரி ஆர் மேக் நோட்ஸ் இப்போ ரொம்ப சிம்பிள் ஆகிட்டாங்க டென்த்தில் வந்து இங்கிலீஷ் செகண்ட் பேப்பரில் எட்டாவது கொஸ்டின் பத்து மார்க் அதுக்கு இங்கே வந்து பாருங்கள் சம்மரி ஒரு பேரா எழுது இல்லைனா ஒரு நோட்ஸ் மட்டும் எழுதுட்டாங்க இப்போ நீங்கள் ரெண்டு எது வேணாலும் எழுதலாம் இப்போ நோட்ஸ் எழுதுறீங்க வச்சிங்களா இங்கே பாருங்கள் நாற்பதுன்னு போட்டு இங்கே பாருங்கள் நோட்ஸ் இப்படி எழுதிட்டு ரெண்டு கோடு போட்டுட்டு இங்கே பாருங்கள் இதில் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன வார்த்தைகள்லாம் விட்டுருங்க விட்டுட்டு மீதி எடுத்து அப்படியே எழுதுங்க ஒரு பேரை எழுதுங்க இங்கே பாருங்கள் கான்வர்சேஷன் சின்ன வார்த்தையை விட்டுறேன் இன்டீட் ரெண்டு வார்த்தை வந்துச்சா ஒரு கோடு போடுங்க ஈசிலி சின்ன வார்த்தை மூணு எழுத்து வார்த்தை நாலு எழுத்து வார்த்தை கூட விட்டுருங்க ஈசிலி டீச்சபிள் ரெண்டு வார்த்தை வந்துச்சா அடுத்து ஒரு கோடு போடுங்க கோடு போட்டு நீடு ஆர்டரு இது போல் போட்டு 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 நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இது வரைக்கும் எழுதின்னு வந்துடணும் இப்போ இது வந்து ஒரு பதிமூணு லைன் பதினாலு லைன் போச்சுன்னா இடையில் என்ன பண்ணலாம்னா நீங்கள் இடையில் ஒரு ரெண்டு மூணு லைன் விட்டுட்டு மீதி முதல்ல இருக்கிறதையும் லாஸ்ட்ல இருக்கிறதையும் எடுத்து இது போல் ஒரு பறவை எழுதுறீங்க எழுதிட்டு கண்டிப்பாக ஒரு தலைப்பு ஒன்று கொடுத்துருங்க தலைப்பு முத லைனில் இருக்கிற பெரிய வார்த்தை எங்கே பாருங்கள் கன்சர்வேஷன் இதையே நீங்கள் எடுத்து தலைப்பாக இங்கே என்ன பண்ணிடலாம் எழுதலாம் இப்படி எழுதிட்டாலே உங்களுக்கு அந்த நாலு மார்க் எடுத்துடும் அப்படி இல்லைன்னா சம்மரி எழுதுதா இருந்தால் கோடு போடாமல் இருக்கிறத முதல்ல இருந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் எழுத போகிறீங்க இடையில் ஒரு நாலஞ்சு லைன் விட்டு என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே பார்த்து எழுதி அதுக்கும் ஒரு தலைப்பு கட்டுருங்க அவள் தான் முடிஞ்சிச்சு இப்படியே கட்டினாலும் உங்களுக்கு அந்த நாலு மார்க் வந்துடும் அடுத்த கொஸ்டின் போகலாம் அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய முக்கியமான கொஸ்டின் இதுக்கு வந்து பாருங்கள் எட்டு மார்க் தராங்க அப்போ இந்த லெட்டர் கொஸ்டினை நீங்கள் வந்து மிஸ் பண்ணவே கூடாது ஃபஸ்ட்டு என்னன்னு கவனிச்சிக்கணும் அவங்களுக்கு வந்து வேலைக்கு ஆள் தேவை இவங்க பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இது அட்ரஸ் கொடுத்துட்டான் இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு தேவையான கம்பெனி மேனேஜர் சக்தி கவர்மெண்ட்ஸு அவென்யூ காந்தி நகர் சென்னை அடுத்து பாருங்கள் என்னங்க பாருங்கள் அக்கௌண்ட்ஸ் ஃபார் ரிப்பீட்டட் கவர்மெண்ட்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் சுச்சுவேட்டட் சென்னை சேலரி அக்கௌண்டன்ஸு தேவை நம்மளுக்கு கணக்கு பல்ல வேலைக்கு ஆள் எடுக்கிறாங்க ஸோ கேண்டிடேட் ஷுட் ஹாவ் அட்லீஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இதை வச்சு தான் நம்ம எழுத போகிறோம் மேலே என்ன சொல்லிட்டாங்க பாருங்கள் ரைட் எக்ஸ்எக்ஸ் ஃபார் யுவர் நேம் ஒய் ஒய் ஃபார் அட்ரஸ் அப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறீங்க அப்போ வந்து கம்பெனிக்கு எழுதுகிறோம் அப்போ பாருங்கள் ஃப்ரம் போடுறேன் ஃப்ரம் போட்டு எக்ஸ் எக்ஸ் போட்டுறேன் எக்ஸ் எக்ஸ் போட்டு உனக்கு பிடிச்ச ஏதாவது ஒரு உங்க தெருவே கூட போகிறது இங்கே பாரு மெயின் ரோடு போதும் ஆறு ஜீரோ ஆறு ஏழு ஜீரோ எட்டு அடுத்து டூ என்ன போட சொல்லிட்டான் பாரு ஒய் ஒய் போட சொல்லிட்டான் அப்போ ஒய் 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 போட்டுட்டு போட்டு போ போதும் வேற எதுவும் தேவையில்ல அட்ரஸ் தேவைனா அது அங்கே இருக்கு இதை எடுத்து எழுது இல்லைனா ஒய் 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 கொண்டு போட்டுரு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை போட்டோம் அடுத்து கீழே இடம் இடத்துல நான் பக்கத்தில் எழுதுறேன் நீங்கள் தொடர்ந்து எழுதிட்டு போங்க அடுத்து என்ன கேட்குறான் பாரு அக்கௌண்ட் அக்கௌண்டன்ட்டு தேவை கணக்குள்ள தேவை அப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா ஃபஸ்ட்டு சப்ஜெக்ட்டுன்னு ஒன்று போடுங்க போட்டு அக்கௌண்டன்ட் ரிகார்டிங் இங்கே இருக்கிற அந்த ஜாப் என்னவோ அதை எடுத்து அப்படியே எழுதுங்க இப்படி போட்டு ஒரு ஆர்இஜி போட்டுருங்க அவள் தான் அதுக்கடுத்து கீழே சாருன்னு போட்டு நான் சொல்கிறத அப்படியே எழுதுங்க இங்கே பாருங்கள் சாருன்னு போட்டு எது கேட்டாலும் ஐ ஹாவ் ஆல் What do you need? முடிஞ்சிச்சு எந்த லெட்டர் இருந்தாலும் அந்த சென்னை சேரிங்க ஐ ஹாவ் ஆல் வாட் யூ நீடு அதுக்கடுத்து இதை போட்டுருங்க இஃப் யூ செலக்ட் மீ ஐ வில் டூ மை பெஸ்ட் இந்த ரெண்டே ரெண்டு லைன் தான் உங்களுக்கு தேவை சரியா ஐ ஹாவ் ஆல் வாட் யூ நீடு நீங்கள் என்ன தேவையோ அது என்கிட்ட இருக்கு If you select me, I will do my best. முடிச்சுட்டு கீழே நீங்கள் என்ன பண்ணும் இது வந்து கரிக்குலம்ன்றதுனால உங்கள் பயோடேட்டாவை எழுதணும் கீழே இங்கே பாருங்கள் பயோடேட்டா இப்படி போட்டு கீழே என்ன நான் எழுதணும்னு நான் சொ
qualification அது எங்க எழுதுருங்க studies நுக்கும் போடுவுங்க qualification spelling தல்லுனா அது எழுதுருங்க அடுத்து உங்களுடிய hobby எழுதுருங்க முஞ்சிச்சி last அண்ணம் பண்ணுங்க thank you போட்டு அது கப்பர் அண்ணம் பண்ணுங்க வெளிய two address வெளிய எல்லாம் முஞ்சிது கப்பரம் கேட் என்ன பண்ணுங்க address அண்ட அவுடியே அந்த அட்தில் ஏதிருங்க உடியே தின்ன எட்டு மார்க நல்ல கவன்சிக்கு first from 2 போர் அதுக்கிறு subject போர் அப்படு இந்த ரன்லைன் ஏதிரும் உன் பயடிட்டா இந்த அஞ்சு போர் thank you போர் அட்ரசின் அதுக்கப் பரம் கேட போட்டு இது எடுத்து ஏதிரு அவள்தா முஞ்சிச்சி My future career, அப்படின்னா உங்களுக்கு futureல் என்ன வாவுனோம் அப்படின்று ஒரு ஏம் எதாது ஒரு police ஓ இல்ல ஒரு IAS ஓ அது நாபகுச்சிங்க இல்ல இது போல general question வருதாப் பருங்க mobile phone, mobile phone பத்து நீங்கள் எடுதுவிடும் இது போல பிராவரு பொஞ்சுனும் கொஞ்சு கஸ்டம் நீங்கள் எடுதாது இப்பா சுவல் அண்டுதால் போலிசின் first எழுது என்ன பணினாம் கட்டங்கட்டினாம் கட்டங்கட்டிட்டே என்ன பண்டுங்க தலைப்பு I like the police அத்து I love the police இவ்வு என்ன பணினும் நீங்க பாரகரப் மறு எழுதிட்டு போயின்னும் அடுத்து என்ன பண்ணாம் the police is the police is wonderful and the beautiful அதலா எது இங்கில் அதலா நீங்கள் அடுத்து I can see அடி போட் அங்கு எழுதுங்கள் அதலம் போட்டு I can see போலிஸ்ல நீங்கள் என்னலாம் பாப்பிங்கள் அதலம் எழுதலாம் I can see honest in போலிஸ் அது போல இது போல நீங்கள் எதுட்டே வந்து ஒரு அஞ்சிலை நார்லேன் ஏட்டினாக்குடம் உங்களுக்கு ஒரு நால் மார் கடிக்கும் mobile phone அந்தலாம் அதாம் I like mobile phone I love mobile phone அது போல நீங்கள அடுத்து நீங்கள் முக்கியமா மிஸ் பண்ணாம் எழுது வேண்டி கொஷின்னு ஒரு பேரக்குத்திரி கேடை அஞ்சு கொஷின் கேப்பாங்க இது மிஸ் பண்ணுவே குடாது நாலு மார்க்க உங்களுக்கு இங்கு பருங்க what are modern gadgets கேட்டிருப்பாங்க நீங்கள் மேல பேரக்கரப்பு படிச்சினாலே தெரிங்கு பருங்க modern gadgets விட்டிட்டு அதுக அடுத்துகிற வார்த்தி எடுத்து நின் மேல போய்த்தான் நீங்கள் உள்ளுக்கு அதுக்கான answer கடிக்கும் அந்த answer எடுத்து நீங்கள் என்ன பல்லாம் ஏதுலாம் சரிங்களா okay 10தல வந்து நீங்கள் பண்டிரா அதியே மலலா English first paperல 51ாது கொஷ்னோ English second paperல 5ாது கொஷ்னுக்கு நீங்கள் எப்படி தேடி எடுதுவிங்களோ அதியே போல Vocês அதுக்கான answer வந்து உங்களுக் கேட்சினோம். சரிங்களா, இங்கு கொஞ்சு generalizes பண்ணி எழுதுமாம். பட் slow learner பரவால் அந்த lines எது நீங்களாலே போதும். இங்கலை second paperல 10தில question number 18 என்ன பண்ணிங்களோ, paraphrasing பண்ணிங்களியா, அது எதாம் paraphrasing வந்து கேடு question கேட்டிருப்பாங்களியா, அது எதாம் இங்கியோம். அது தேடி எழுதுங்களே அடுத்து பாக்கப் புடிய கடிசி கொஷின் நாப்பத்தி நாலு கதில இருந்து உங்களுக்கு section Fல கதில இருந்து இரண்டு hints குடுத்திரி develop பண்ணு சொல்லுவாங்க English second paperல 10தில நீங்கள் question number 15 எப்படி எதிருங்கள் அதையைப் போடுதான் முதை இருக்கிறான் அந்த வார்த்தை எடுத்து என்ன பண்டுங்க நீங்கள் தலிப்பா எழுதிருங்க இந்த கதை நீங்கள் வாதியர் நடத்தம் போது உங்கள் teachers சார்க்கு நடத்தம் போது பார்த்தீர்கள் என்ன நடத்திரங்கள் அதில் நாப்புகிறின்று நான் அதை போட்டு எழுதுங்க இல்லனா இந்த iPhone எடுத்துடு அப்படே சேத்து எழுதுங்க அவளதா Bob and Jimmy Two friends Two friends இங்கு பருங்கு 2 பேர் வந்தா இங்கு gapல் வந்து wear போடுங்க வர்த்தனா அந்த wash போடுங்க 
இல்லை இது சிங்கிளர் ப்ளோ டவுட் வருதுன்னா ஷுட்டு போட்டுக்கலாம் அதுதான் சரியா இந்த மாதிரி போட்டு அப்படியே சேர்த்து சேர்த்து எழுதினாங்க ஒரு பக்கம் எழுதுருங்க இடையில வந்து என்ன பண்ணலான்னா பாபு ஜிம்மி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஐ லைக் பாபு ஜிம்மி இல்லை ஐ லவ் அந்த இங்கிலீஷ் செகண்ட் பேப்பரில் பத்தொம்பதில் பி பண்ணுவீங்கள டென்த்தில் அதே போல் என்ன பண்ணுங்கள் அதை பேராகவே எழுதுருங்க பாபு அண்ட் ஜிம்மி கிட்ட உங்களுக்கு பிடிச்சது என்ன நீங்கள் அவங்ககிட்ட என்ன பார்க்குறீங்க ஐ கேன் சி ஐ கேன் சி ஒயிட் ஷர்ட் இன் பாபு அது போல் என்ன பண்ணுங்கள் போட்டினே வந்துடுங்க இது போல் போட்டு எழுதுனாலும் உங்களுக்கு என்ன பண்ணலான்னா ஒரு எட்டு மார்க் கொஸ்டின் இது ஒரு நாலு மார்க் அஞ்சு மார்க் உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் அதெல்லாம் சேர்த்து எழுதுறீங்க ஒரு ஒன்றரை பக்கம் அல்ல ஒரு பக்கம் வர மாதிரி எழுதுறீங்க அஞ்சு மார்க் கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஓகே மாணவர்களே இப்போ சொன்னதெல்லாம் ஒரு வாட்டி நல்லா திருப்பி பாருங்க டென்த்தில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணீங்களோ அதை தான் இங்கே வந்து திரும்ப பண்ண பாருங்க இப்போ டென்த்தில் நீங்கள் வந்து இந்த ஷார்ட்கட்லாம் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க இன்கேஸ் உங்களுக்கு அந்த ஷார்ட்கட்லாம் தெரிலனா நான் இது கீழே டென்த்துக்கு கொடுத்துருக்கிற வீடியோ ஷார்ட்கட் வீடியோ வந்து கீழே கொடுத்துருக்கேன் லிங்க்கில் அதையும் போயிட்டு பாருங்கள் பார்த்துட்டு இந்த கொஷின்லாம் இப்போ நான் இங்கிலீஷ் சைன் பேப்பரில் பதினஞ்சாவது கொஷின் எப்படி எழுதுறதுன்னு நான் சொல்லியிருப்பேன் அந்த வீடியோவில் ஸோ அதை போயிட்டு பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எப்படி எழுதுன்னு தெரியும் ஸோ இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கனாலே போதும் தொண்ணூறு மார்க்குக்கு உங்களால் டெஃபினட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது மார்க்குக்கு குறையாமல் எடுக்க முடியும் பட் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இல்லாமல் எழுதணும் ப்ரெசன்டேஷன் அடித்தழுத்தரத்தில் இல்லாமல் எழுதணும் அது ரொம்ப முக்கியம் இங்கு பண்ணல எழுதுங்க நீட்டாக எழுதுங்க அழகாக லைன் பை லைனே எழுதுங்க ஒரு கொஷின் முடிஞ்சோடனே ஒரு கேப் விடுங்க இப்போ ஆப்ஷன் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு எழுதுறீங்கன்னா அந்த ஆப்ஷனை போடுங்க இப்போ பேரா பிரைசிங் ஒரு பேரா குத்திரிக்கடை அஞ்சு கொஷின் எழுதுறனா அதில் ஏ எழுதுறீங்கன்னா ஒரு கேப் ஒரு லைன் விட்டு அடுத்த கொஷின் எழுதுங்க ஸோ ப்ரெசன்டேஷனும் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இல்லாமல் இன்னைக்கு இதை எழுதுனீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த ஐம்பது மார்க் சாலிடாக வரும் நீங்கள் இருபத்தஞ்சி எடுத்தாலே பாஸ் அதை ஞாபகம் வச்சுங்க ஆல் த பெஸ்ட் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்